剑南，父亲心如铁石，兄弟无视同胞，欲两家魂牵一地，鸳鸯再难聚首。天已坠，泪洗面，肝胆裂，愁肠断，青刀难抽，苦拔会剑，难，难。起了必死之心，我我也不想活了。哥，可怜的哥哥，别灰心，只要太阳还没有落山，天就是亮的。自己心里有一线光明，那就什么乌云也遮不住啊。妹妹，哥哥心里的灯已经熄灭了。哥哥，你不要自暴自弃了，我现在就去把你熄灭的灯点起来。两条好人的命不能就这么扔了。不管怎么样，今天晚上一定要把文强给带出来。丞相府无异于龙潭虎穴，小龙虾，这事儿你可得好好想想。对嘛？就算我们哥几个豁出命去，那人救不出来，一样是白搭。嗯。你们两个斤斤计较的，那就不要去了。万仁迪，你呢？哼哼哼哼哼，我早就想去相府里面抢几个女人出来。哪知道我身边这两个脓包碍事啊！小龙虾，我们今儿个就去相府闹个乌烟瘴气，索性把所有的女人全都抢出来，排着队把他们给揪出来。嗯，好，告终。那咱们走。嗯，好，让这两个孬种去找个地方生孩子吧。我们走。嗯、混蛋，你们当我霸虎，真是脓包吗？好，我我我我我现在就去丞相府放火，算我一个。娘的，不就一颗脑袋吗？在肩上我也累了，今天我不要了，我要干他一票。嗯，这才是我小龙虾的好兄弟。走吧，走啊，走走。这间了，确定？你可别闯错房间哦。嗯，我来过，不会错的。你在外面把风，我进去找他。
，你这是要干什么？我的婚期将近，但我绝不负你哥哥。你们俩真是一对苦命鸳鸯啊！你哥哥他现在怎么样？昏死过去一阵儿，躺在床上，他说他都不想活了。我也是被情势所逼，剑南他应该活下去的，有那么多人对他好。文强姐，所有对我哥好的人也对你好啊，可是我一点退路也没有了。你没路了，与其自尽，还不如跟我走吧。跟你走，哥哥说他心里的灯熄灭了，我说再把它点起来。怎么点？文强姐，那盏能照亮我哥心的灯就是你呀、啊！你俩是天定的姻缘，谁也挡不住。与其两个人都丧命，还不如搏一搏。搏，大不了还是一死，但搏一下毕竟还有希望。像你们这么好的人，不能就这么窝囊的没了。好，我跟你走，至少我还能见你哥哥一面。喂，你们是什么人？哎，有贼！有贼呀、啊！有贼！抓贼！抓贼呀、啊！快来人呐、啊！抓贼！抓贼呀、啊！抓贼呀、啊！抓贼呀！抓贼呀、啊！抓贼呀、啊！抓贼呀！小姐，我们快走吧！这边，快！哎哎哎哎哎哎、哪里？保护小姐，别走！这里交给我们处理。大不中流，怎么能是这个走法？爹，住口！给我抓住二小姐，其他人格杀勿论。住、啊！小混混蛋在一起啊！没错，他们是混混，但是他们混得干净，混得光明磊落。就是小龙虾带着这几个混混，他们救活了多少被你逼出城的百姓。爹，他们是好人，他们这次来也只不过是为了帮我。我求你放了他们！休想！不许你伤害我的朋友，否则我就会在他们前面死在你面前！畜生！这个畜生，你竟然敢威胁你爹！二姐，你别再执迷不悟了。爹，我在等你的决定。嗯嗯嗯啊
如果你说话，那我的朋友就离开；如果你说不放，那我就何事至此？继续去见我死去的娘。二姐，你也这样，爹，以后我们还有机会再抓他们。别动！放他们走！放他们走！放他们走！什么是廉耻？这一巴掌让你知道你敢威胁我，二姐，还不跪下向爹认错？我没错，我救了我的朋友，我很高兴。这一巴掌惩罚你犟嘴。文家的名声，所以你要把我嫁给一个混账，作为对我的惩罚。你这个该死的东西，你难道不应该受惩罚吗？我是该死是吗？那您就不必亲自动手打我耳光，我会惩罚我自己，让您所受的耻辱一扫而光。其实这事儿都怪我和八虎，要不是我们拖累大家，那文家二小姐现在就救出来了。谁也怨不着，黑灯瞎火的乱摸，谁能保证不出事儿、啊？哎呀，那文家二小姐看起来文文静静的啊，却是个烈女子啊！啊，怪不得司徒大哥爱得她死去活来的。可我们没有把她救出来，怎么办呢？我既然说做，就一定要做到底。小冷枪，你有什么打算？我们帮你啊！我要先去司徒府看看司徒剑南，我又担心文强那边会不会出事儿。你们三个再找几个机灵的朋友，时刻注意相府的动静。放心，包在我身上。文府有个风吹草动都逃不过我们的耳目。我知道有个小混混，他有个亲戚在文府家里面帮厨的。<笑>那就辛苦你们了。要是有什么事儿，就到司徒府找我，跟沈红门的说一声。没问题。嗯啊，爹，您在想什么？我在想你二姐的话，我心里有一种不祥的感觉。您说我这二姐，她平时文文弱弱的，但是一说到司徒剑南，她心就铁了。他都快把我给气死了。算了吧，爹，反正这个二姐，怎么看都不像是咱们文家的人。可是她，可是她毕竟是我的亲生女儿啊。文涛，你今天晚上睡觉的时候，放警惕点，派几个人看着你二姐的房子，千万别出什么事，啊。嗯。但是爹，你也不用太担心了。二姐她说话是狠了一点，但是过去就好了。你也不是不知道，他天生就是那种不太有主见的人。咱们千万别掉以轻心。我们以前看到的你二姐，她只是听话温顺。我们没有看到她像现在这样，她心里面是一团火呀。好啊，这样真好。我文章的女儿。也该是烈性子，爹，你应该不会是改变主意了吧
步，她必须嫁给梁家。好了，睡了。折腾了一宿也累坏了，哎，这二小姐的命真没法说。妹妹，你太莽撞了。文强肯定又得受番折磨。少爷，小姐可是一片好心呢。可好心办了坏事，哥对不起。少爷，你别以为是小姐给你的心上人带来了伤痛，其实，小姐比你强多了。阿莲，别胡说八道。本来嘛，少爷知道文小姐被人逼迫，只会晕倒病倒，什么也干不了。而小姐你不管怎样都得拼命想办法成全他们，虽然不是很理想，总比任人宰割强多了。你少说两句好不好？哥哥心里已经够烦了。不，阿莲说的对，妹妹。哥哥虽然是个大男人，却真的是没用的很。我只知道伤心叹气，却什么事都做不了，真是没用。对，我也应该做点什么。哎，现在深更半夜的，能做什么呀？你还是歇着吧。妹妹，我实在是放心不下文强，我想到文家附近去看看。万安迪他们盯在那儿呢，文家有什么消息都能传过来的。你别急。文强姐不会有事的要不是我眼尖呐，那文小姐就没影了。一定要把文强姐盯紧了。放心，八虎他已经跟下去了。哎、<笑>我拜码头你啊！哥，哥，快醒醒啊！怎么了？文强姐她跑了。啊？哥，文强姐跑出来，应该是来找你才对啊。这正是我所担心的。他连我都不要了，家也不要了，那他要干什么呀？难道？哦、他肯定是起了必死之心了。妹妹，我一定要去把他找回来，我一定要去把他找回来。爹，二姐她跑了。跑了？什么时候跑的？看他的人说，就一打盹的功夫，人就不见了。那，那你还站在这干什么？去找啊！是。八虎他们怎么样？八虎他们已经出城了，出城了是吧？嗯，那我们快追上去吧。好。嗯。驾驾驾驾驾驾驾！司徒剑南，他肯定也在找二小姐，他一定知道文强在哪儿。
姐，别再往前走了，前面没有路了。不知名的朋友，请你不要管我。麻烦你回去告诉司徒剑南，我的心永远属于他，让他好好活着。韦小姐，小龙虾一会儿就来了，司徒剑南也会来的。我活着已经不能和司徒剑南在一起了，请你转告他。来生，我来生再嫁给他。啊，韦小姐，啊，你走。其实找不到是好事啊！好什么？啊，不不不，你你听我说啊，我们都找遍了，就是找不到啊。那人要是摔死了，那肯定就找到了。这说明什么呢？这就说明他们还没忧死嘛，搞不好跑到哪个地方快活去了嘛。真的，万仁迪，万仁迪
，你肯定我哥和文强没死。当然了，我万人敌这方面的经验最丰富了。呃，以前我们哥们儿在山里边待着的时候，那落山的人可多了。哎，我告诉你啊，没找到都是活着的。<笑>那哥哥和文强肯定没事吗？是，我保证，他们一定活得好好的。呃，搞不好没准儿我们明天来还可以找到他们呢。啊，真的。万人敌，我要你发誓说的都是真的。呃，我发誓，司徒剑南跟文二小姐他们肯定还活着。如果他们没有活着的话，我万人敌从这个山上跳下去。啊，我跟你讲，我保证他们比任何人都活得好。呃呃，哎、啊、的，羡慕死鸳鸯啊！呃，搞不好现在在哪个角落开心，我们过去都还打搅他们呢，是不是啊？啊？哎，好了好了，不要伤心了啊！哎，我们回去吧，啊。爹，二姐她先跳下去的，司徒剑南随后也跳了下去。那山崖太高了，没有人能活命的。爹，你要节哀呀！这个不孝的女儿，她是在惩罚我。青云，你欠我的，我一定要让你偿还。爹，司徒家唯一的儿子都死了，他们比我们更痛。司徒剑南死得好。首先啦，这件事情呢，你先瞒着你爹和你娘。呃，对，嗯，嗯，呃，呃，小龙虾毕竟是女人呐，呃，眼泪都会比较多一点呐。哎呀，打死我也不相信，司徒老爷的女儿竟和我们一块儿同生共死。我去，这，呃，我们自以为自己的眼睛很明亮啊，呃，其实跟瞎了没什么两样。好朋友不分男女的吗？对吧？呃，当然。从现在开始，谁要是瞧不起女人，我就把她阉掉。四男不像女，抓进宫里当太监。呃，当然。等找到了哥哥，我就请你们到家里来做客。我们一定会把你家的好酒全部给喝光的，是吧？呃，当然，当然。万人敌，哥哥真的没事吗？当然了，我万人敌最有经验了。别人的话你可以不相信，万人敌的经验你一定要相信的。嗯，呃，那个进去吧。哎，万人爹，你真有经验呢。我有个狗屁的经验啊！那么高的山，谁掉下去还能活命啊？那那你……哎呀，我跟你讲，我还不是骗他一下。小龙虾他会回家吗？他的眼泪又能停止吗？两个臭王八，难怪到现在还嫁不出去。嗯，只有女人才嫁不出去。是啊。就是把山腰那片嗯纠缠在一起的小树，把这两个人都给挂住了，伤得不轻。我们才要是发现的，都够年轻的。这两个人我认识。司徒剑南和文强，他
们伤得怎么样？现在还没醒过来，不过性命看来没什么大碍。七夕还很匀，估计是震得太厉害了。你一定要好好的照顾他们。是，我已经吩咐下去了。嗯。公主今天一天都没在家，我想他们掉下悬崖的事，公主一定知道了。那公主一定十分着急了。所以我们一定要告诉公主，好让她放心。我现在就走一趟。我怎么不死？我为什么不死？我，文强，文强，文强，文强，文强，文强，文强。文强，文强，文强，你醒醒！文强，文强，文强，你醒醒！文强，文强，文强，文强，文强，剑南，是你吗？是我，是我。怎么会？这是真的？这不是梦？是真的，这不是梦，是我，是司徒剑南在你的身边。这不是梦。是。文强，文强，文强，文文强，你醒醒！文强，文强，你醒醒！文强，文强，文强，文强，怎么哭了？你不是像个男孩子吗？文强，我是女人中的男人，文强姐是女人中的女人。小妹，小妹，你快过来，你快过来看看文强，文强，文强，你醒醒！文强，你哥哥的体质比较好，已经没事了。但文强的体质就比较差，而且还受了这么多刺激，他的病可不轻啊。我知道，师傅你是能人，师傅你就帮帮他们吧。我想文强暂时还是不要回府的好，我怕他受不了刺激。我要让他永远不回文府，让文章以为他彻底死掉了，让我哥偷偷娶了她。这些事以后再说吧。其实这里的环境也很清净，很适合他们养伤，只是这里的药材还不太全，要去再买一些。师傅放心，交给我吧。其实交给我的人办就可以了。但我会要经常来看看我哥哥的呀，顺便。也好。不过这件事情千万不能让文家的人发现了。我知道。一会儿让你哥写封信给你爹娘，向他们报个平安，他们就可以放心了。师傅，你想的就是比我周到的多。还有，这件事一定要保密。我明白。但这件事我要告诉万人迪他们，他们一直都在为我哥哥担心呢。也好。他们是你的好朋友，可以让他们知道。
啊，我万人敌说的话可信吗？啊，哎，我告诉你们个秘密啊，我小的时候就与众不同啊，我一出生啊。就有先见之明了，哎，你说灵不灵？灵不灵？啊，万人迪啊，你昨天说少爷没事，小姐啊，回家跟我一学。哎呦，吓得我半宿没合眼。哎呀，阿莲呐，以前我就觉得你不对啊，现在知道你是个丫头片子，就不跟你摆见识了啊。哎呀，小龙虾，你说说看，我万人迪怎么样？啊，你是好样的。最棒的兄弟，嗯，别人不敢比，啊、嗯呃，能掐会算的功夫总不会比诸葛亮差就是了。嘿嘿嘿嘿听到没有？啊，还是小龙虾有见识，人家这么说都是大将军的女儿啊啊！嗯，哎，你交了我万人敌这个朋友啊，一辈子不用愁啊，要什么有什么啊！<笑>来，几位混混好朋友，大家干一杯！哎，来来来来来来来来来来来来来来我现在突然想到啊，现在时机正好啊，趁文家还不知道的时候，你赶快叫你哥哥和文小姐成婚呢、啊。对，女方做熟了，文家也就没辙了。两个大家族又都是朝中大臣，哪那么简单呢？哼，那个文家都已经认为司徒公子和文小姐死了，让他们俩远走高飞不就完了吗？嗯，哥哥是家中的希望，总不能老藏着吧？这事儿还得另想办法，最好啊，能名正言顺。嗯。名正言顺，哎，算了吧，跟文丞相掰腕子，除非是皇上，咱们是什么东西啊？什么东西都不是啊！看来哥哥的事儿还得求皇上出面才行啊。皇上，喝点参汤吧。您都累了一天了，歇会儿。歇着，歇着也没什么意思。没意思？那什么才有意思啊？有意思的人不在朕身边呢。朕也好长时间没有见到小龙虾了。怪不得日子这么单调呢，啊，皇上，要不要去御花园走走？啊。哼。朕与白云飞和司徒敬本为君臣关系，却在市井中偶然相识，一结金兰。哎，你们说呀，上天这项安排未免太巧了吧？啊。这小龙虾结识的太好了，皇上，您心里怎么看待白云飞和司徒静？那司徒静，让朕心情舒畅啊，可是白云飞，却让朕发愁啊。可薛帆之事，白云飞事关重大。嗯，是啊，朕想要和平的薛帆，其中的一宝就压在白云飞和安宁的婚事上。哎，可是白云飞的眼睛盯住了小龙虾。安宁却又舍不得白云飞。我看着白云飞啊，真是不识抬举。这安宁公主哪一点配不上他了？就是，可现在的问题是，白云飞看上了司徒静啊。啊，那怎么行？司徒小姐岂是他能染指的？那是。哎，再说，哎，再说朕呢？好，确实，那小龙虾怕是把朕的心真的给拴住了。朕现在每天都总是会想着他呢。你们说这是不是有点可笑啊？皇上，您是性情中人吧？朕是不是真的喜欢上他了？总想他，是不是就是爱他呢？会不会弄错了？你们说，这一个皇上会去喜欢上一个市井的大混混吗？啊，皇上，您喜欢的不是他的外表，而是他的内心。错，朕连他的表面都喜欢呐。朕，朕只是不知道这是不是情。差不多，嘿，你就想他进宫热闹，对不对啊？皇上不是也希望宫里热闹点吗？那是啊，这司徒静一进宫啊，宫里简直就是太热闹了。他
它怎么会那么好玩呢？皇上，依我说，司徒小姐应该进宫，不是吗？至少不能让白云飞占了先呐。对呀、啊，咱们虽是兄弟，这事儿也不能太让着他了。啊，朕想，朕喜欢小龙虾，绝对不比白云飞少啊。对，朕就是喜欢他。小龙虾喜欢什么，朕就愿意给他什么。差不多吧，这应该就是情了。皇上，那咱们就应该给白云飞擦擦眼睛。对，是该给他擦擦眼睛了。